江总，你真的要走啊？嗯。是不是因为赵一成？跟他没有关系。他是不是又去找王真真了？你好像什么都知道。能让你魂不守舍的人，除了赵一成，还会是谁啊？你放心，贾总，如果他们俩这样复合的话，我绝对不会放过他们的。他们两个在一起，你应该高兴才对啊。至少，可以断了我哥哥的念想，不是吗？什么断不断的？反正你哥也是要跟我结婚的，是吗？当然。思琪，如果我哥哥知道你骗了真真，拆散了他们两个，他会恨你一辈子的。什么叫我拆散他们两个？明明就是你哥被我感动了才要跟我结婚的。思琪，不要再自欺欺人了。我了解我哥哥，他根本就不爱你，也从来没有想过要跟你结婚。你这样苦苦相逼，即使最后得到了他的人，又有什么意思呢？侯家凤，你搞搞清楚，我好心好意的来要帮你，你你不领情就算了，你反而还要责怪我，你脑子有病吧？我不需要你的帮助，是我告诉医生真真的下落，是我让他去找真真。你以为你这么做很伟大吗？没有，我从来不觉得我自己伟大。如果我伟大，我就应该拆穿你和我妈妈的骗局。没有办法背叛我自己的亲情，可是我害怕看见悲剧，所以我不想成为你们的帮凶，你懂吗？我不懂，为什么我跟嘉伟订婚，你们每个人都觉得是不可能的，觉得是我欺负了王真真，请你搞清楚，王真真才是小偷。当初是他把嘉伟从我身边抢走的，现在只不过是物归原主罢了。你们凭什么每个人都责怪我？思琪，什么叫做物归原主？我哥哥他是人，他有自己的思想和情感，他有自己的判断。如果他爱你，那是谁也偷不走的。如果他不爱你。这样做就没有任何意义，因为我爱他，我不能失去他。你真的爱他吗？还是你只是输不起，所以把爱当做了伤害的借口？知道吗？如果真爱一个人，即使他不在你身边，你也希望看到他笑。吴家凤，你是个笨蛋。也许吧。那么就让我做一个笨蛋。
就是你要的十万块钱，你说好。我真的希望可以办到真正。真正他情绪很不好，我怕他会出什么意外。怎么了？我没事，手破了。没想到这尿布还挺难做的。一成，我觉得这几天你精神状态不太好，是不是有心事啊？我在来之前跟家凤说，让他在家等我的。现在这么长时间了，我也不知道他过得怎么样了。你不会一直没跟他联系吧？我想跟他联系的，可是后来我发现我很怕跟他联系。我害怕听到他的声音，也害怕给他发短信，他不回我。总之，我就是害怕他不肯原谅我。哎，照片我已经给你寄过去了，你应该明后天能到了。可是，那个一成啊，寸步不离的，在他身边儿。我下班，我下班，我下班，我下班，我下班吧。就这样吧。哎，司机，你要注意身体啊。喂，一成，你应该去找他，把这些话当面对他说一遍。事情没你想的那么糟，真的，相信我，去吧。不行，我一定要照顾你。一成，真真说的对。听着说。爸。哎呀，一成啊，你看哈，那个。你要想照顾他们娘俩，你不能光守在这洗个床单干啥的，你还得回去照顾照顾你的生意吧。孩子出生以后啊，用钱零花多了，到时候还得指望你这个干爹的。可是，不要可是了，快去吧，只有爸照顾我，我不会有事的。等你办好了事情，带家凤一块回来。那好吧，天长叔。那我先走了。哎，好，好，好，我送送他吧。嗯。嗯